哦吼，素材导着导着没电了，停电了，明天要用的电器都没充满嘞，还在充呢。Hello， 大家好，我是阿龙，这个是半斤，这是来到第二天了，这里海拔是三千七百米，今天早上起来头有点痛，吃一下布洛芬。昨天等了一个晚上都没有来电，所以说有些设备没有充满，这个药也带上吧，万一中途还还头痛。这里就是村庄的早上了，现在是早上七点钟，太阳已经升起了。早上好。吃早餐了吗？嗯，吃早餐了。再吃了。哎，没有电了。哼、嗯，对，昨天没有电。嗯，好、哦，谢谢，谢谢。哦，早上也是吃饭。哦，你们吃粘巴。哦，直接挖了吃。嗯嗯。哇，你这就这样子吃啊，不加菜啊，吃菜。好了，我也不客气了，我也吃了。哇，就一会儿的功夫，就起了好大雾啊。刚刚瓦吉大哥还提醒我要多穿两件衣服，因为到了垭口的时候，如果下雨的话，会很冷，很冷的。在那里海拔接近五千米，所以呢，我又多加了两件衣服，还有一件冲锋衣在那个背包里边。如果到了下雨的时候，我还有伞，这就是我一身的装备了。他们也穿的特别的多，特别的厚。出发了，出发了。哦，谢谢哥送的帽子，戴了一顶帽子。围脖？嗯，这个不用。没有围脖。我这样子戴起来。挖虫草，挖虫草。挖虫草。哦，帮忙拿包。是四千五百米对吧？四千七百一十八，四千七百一十八。呃，对面就是雪山嘛。嗯。哇，一出来，经过这个垭口，一大片雪山就出现了。贡嘎还没有露出脸来了。哎，对对对，就在正前方。对，就在这个正前方。对。现在我们是朝着贡嘎雪山的山脚下去的。对。去山脚下去挖虫。是的。红总，这里有，有是有，但是这里很少，很少。对。这个不。这个应该是最难、最难的一个坡了，他们是挡住了，把这个路给封了。要翻过好多河流啊！对。哦，终于到了，终于到了！哇，<笑>站都站不稳了，脚软了。<笑>这是骑了有没有一个半小时啊？不知道，应该有吧？应该有，你应该屁股也软了，腿也软了。辛苦你了，我的背包。我我来背，没事，我我来背。哦哦，还没到。我这副造型怎么样？这个帽子呢是白马瓦吉他们给我的。然后现在我们是到了一个四千三百四十六米的一个海拔。在这里呢，把车、摩托车停在这，然后徒步上山去挖虫草。他们这里是车子、摩托车就开不上去了，只能徒步。看看徒步要徒步多远吧，也不知道。贡嘎雪山就在背后，但是现在已经有点遮挡住了，看不见了，因为我们是过了贡嘎雪山一直过来的。不过我吃了药，那个头痛没有了，没有头痛了。今天可能天气非常好，对，天气非常好。我我现在明白你刚刚说的很晒是什么意思了。嗯、确实是太阳很猛，紫外线很强。对，紫外线照射在皮肤上，有点灼伤的那种感觉。从低海拔到高海拔
，走路都特别喘。气喘吁吁喘的要死了，他们还是谈笑风生。果然是在高海拔，就习惯了。吉大哥说：“我背包太累了，然后就帮我把包给背上了。辛苦你了，瓦吉大哥。看到了吗？哪一个？看，哇，这么小个啊！啊，真的看不见。这么一小个，就是我手指头这个位置。啊、是是，对，就这么一小根。开挖了，开挖。”我还以为很长呢，那上面那一个，这个还算长的了，又来一个，哇塞，看到吗？哦，看到了，也是我手指头的这个位置，嗯、对对对。那你们就是从这里开始，嗯、哎，对，这样子，咱快多少钱？现在呢，我们是从山底下徒步到四千五百米的这么一个海拔的高度，山底下是四千三嘛，然后到了这个山顶上的一个大平台、大草原这里呢，他们就已经。开始趴地生枝，在这里开始工作了。他们的工作就是审视地上的每一片草地，看到长出芽的那个冬虫夏草，趴在地上开始挖。这就是他们今天的工作。刚刚我一上来的时候，他们就已经挖到两根了。刚刚也拍到给大家看。现在的时间是九点钟，我们是七点多出发的，开了一个半小时的这个摩托车的车程才来到这个地方。在我们对面的山上呢，就是横断山脉。然后这个横断山脉呢，其实是板块运动相互挤压所产生出来的一个横断山脉，由北向南，这样横过来的。现在陆陆续续山底下还有很多村民开着摩托车来到这里来挖蜂巢。在山上我吹的那鼻子都开始流鼻涕了。刚刚坐摩托车都没有戴手套，因为我拿着那个 GoPro 要拍摄嘛，戴着手套不方便，然后那个手指都冻僵了。趴在地上仔细的看，就是他们工作室的样子。在这片四千五百米的山坡上，草甸正开始由黄转绿，新草正在萌芽。冬虫夏草这一神奇的东西，就潜伏在这一望无际的草甸之中。它的虫体藏在泥土里边，只有草体露出地面，与其他的草混杂在一起，极难辨认。高原上火辣辣的阳光焦灼着大家的后背，而山里阴晴不定的天气，更是让刚刚还挥汗如雨的人们，因为突如其来的寒风而套上外衣。这海拔太高了，这个山上的风太大，太冷了。我现在就是没有灵魂的躯壳，只知道在徒步，上山。啊，背后的雪山好漂亮。哇，瓦吉他们都爬到那么高去了，这个要很细心啊。对，要很仔细啊，不然都看不见。瓦吉，你挖了多少了？四五根，四五根，确实好难找啊，很难找的。对，很难找。一般什么季节才有啊？四五月、六月中旬就没有了。到六月中旬就没有了，那就挖两个月。差不多两个月。嗯。经过我的一番尝试，我深刻的体验到挖虫草其实并不轻松。好难啊。首先呢，要辨认出冒出头的黑色的真菌，这就并不是一件容易的事情了。其次，在挖的时候还要非常的小心，保持它完整的样子，因为如果真菌和虫子断开了，它们就不值钱了。挖虫草考验的不仅仅是技术，更需要的是良好的身体素质和一颗耐心。在海拔接近五千米的高山上，能看到罕见的高原风景，也能看见很多人趴在山头，脸颊几乎完全贴近于地面。脖子转动着，不错过每一寸土地。我眼睛找瞎了都没看见，真的太难找了。所以说它价格贵的原因，我虽然不知道它的药用价值有多大，但是就以它这个难采的程度来说，我觉得够那那个价格了。而且要跑的山长水远，海拔四千五百米的地方，开摩托都要开一个半小时，我的天！又找到了。
，没看见。哪里啊？这里。哦，看到了，看到了。难怪我找不到。这么小，眼神太好了。这么小个头，应该要趴到地面上看才看得到了。我今天的收获还是零啊！挖虫草的时候好安静啊，大家都在屏着呼吸，在那里静静的找。耳朵间只有那个风吹过来的声音，呼呼的声音。